ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புதுக்கவிதை கவிஞர் பசுவையா அவர்களுடைய குறிப்புகள் நூல்கள் மற்றும் நூல்களுடைய ஷார்ட்கட் பசுவையா அவர்களுடைய மேற்கோள்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பசுவையா பசுவையாவுடைய இயற்பெயர் சுந்தர ராமசாமி இவர் எங்கே பிறந்தார்னு பார்த்தோம்னா நாகர்கோவிலுக்கு அருகே மகாதேவர் கோவிலில் முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பிறந்தார் இவர் எங்கே இறந்தார்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவில் இருந்த அவர் தனது எழுபத்தி நான்காவது வயதில் கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் பதினான்கு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இறந்தார் இதழ்கள் மார்க்கசிய தத்துவங்களால் ஈர்க்கப்பட்டவராக இருந்து தோமூசி ஆசிரியராக இருந்து சாந்தி என்னும் பத்திரிகையில் எழுத தொடங்கினார் சரஸ்வதி என்னும் இதழில் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினராகியதும் எழுத்தாளராக வளர உதவியது சரஸ்வதி என்னும் இதழில் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினராகியதும் எழுத்தாளராக வளர உதவியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இவர் எழுதிய தண்ணீர் கதைக்கு முதல் பரிசு கிடைத்தது குறிப்புகள் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் பசுவையா அவர்கள் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் பசுவையா அவர்கள் இவர் ஒரு நாவல் ஆசிரியர் சிறுகதை எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் கவிஞர் என பல இலக்கிய வினங்களில் ஆளுமை பெற்றிருந்தார் பசுவையா என்ற புனைப்பெயரில் கவிதைகள் எழுதியவர் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழ் மொழியினை பல்வேறு தலங்களுக்கு கொண்டு சென்றவர் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழ் மொழியினை பல்வேறு தலங்களுக்கு கொண்டு சென்றவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பசுவையா அவர்கள் மலையாள இலக்கிய சுடரான எம் கோவிந்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தொடர்பு கொண்டு தொடர்ந்து அவரது நண்பராக கடைசி வரை விளங்கியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பொது உடைமை தோழரான ப ஜீவானந்தம் அவர்களை சந்தித்துள்ளார் புதுக்கவிதை வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம் பசுவையா புதுக்கவிதை வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம் பசுவையா பசுவையாவின் விருதுகள் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் என்னும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் சாகத்திய அகாதமி விருது பெற்றுள்ளார் இந்த ஜே ஜே சில குறிப்புகள் அந்த இந்த நூல் வந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூல் மலையாளத்தில் ஆச்சூர் ரவிவர்மா எழுதிய மொழிபெயர்ப்பு நூல் தான் வந்து ஜே ஜே சில குறிப்புகள் இந்த நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் சாகத்திய அகாதமி விருது பெற்றுள்ளது குமரன் ஆசான் நினைவு விருது பெற்றுள்ளார் பசுவையா இயல் விருது தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் வாழ்நாள் சாதனைக்காக பெற்றார் கதா சூடாமணி விருது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பெற்றுள்ளார் பசுவையா அதாவது சுந்தர ராமசாமி பெயரிலான விருதுகள் பசுவையாவின் பெயரிலான விருதுகள் தமிழ் கனிமை தகவல் நுட்ப துறைகளுக்கான பங்களிப்புகளை கௌரவிக்கும் முகமாக சுந்தர ராமசாமி தமிழ் கனிமை விருது சுந்தர ராமசாமி தமிழ் கனிமை விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது கனடாவின் தமிழ் இலக்கிய தோட்ட அமைப்பினால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த விருது காலச்சுவடு அறக்கட்டளையின் பண உதவியுடன் வழங்கப்படுகிறது சுந்தர ராமசாமியின் க தமிழ் கனிமை விருது எந்த அறக்கட்டளையின் பண உதவியுடன் வழங்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா காலச்சுவடு அறக்கட்டளையின் பண உதவியுடன் வழங்கப்படுகிறது இலக்கிய தோட்டம் நடத்தும் வருடாந்திர இயல் விருது வழங்கும் விழாவில் இலக்கிய தோட்டம் நடத்தும் வருடாந்திர இயல் இயல் விருது வழங்கும் விழாவில் இவ்விருதினை பெறுபவருக்கு ஆயிரம் கனேடிய டாலர்களும் விருதும் விருது பட்டயமும் வழங்கப்படும் ஆயிரம் கனேடிய டாலர்களும் விருது பட்டயமும் வழங்கப்படும் இவ்விருதை பெறுபவர் சுயேட்சியான பன்னாட்டு நடுவர் குழுவால் தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறார் தமிழ் கனிமை விருதை பெறுபவர்கள் வந்து சுயேட்சியான பன்னாட்டு நடுவர் குழுவால் தெரிந்தெடுக்கப்படுகிறார்களாம் அப்புறம் நெய்தல் இலக்கிய அமைப்பு சுந்தர ராமசாமியின் நினைவை நினைவாக நெய்தல் இலக்கிய அமைப்பு சுந்தர ராமசாமியின் நினைவாக ஆண்டுதோறும் இளம் படைப்பாளி ஒருவருக்கு சுந்தர ராமசாமி விருதும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணப்பரிசும் அளித்து வருகிறது சுந்தர ராமசாமியின் நூல்கள் அதாவது பசுவையாவின் நூல்கள் பசுவையாவுடைய மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா செம்மீன் தோட்டியின் மகன் தொலைவில் இருக்கும் கவிதைகள் 
செம்மீன் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினது வந்து தகலி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த நூலை தான் மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்காரு பசுவையா அவர்கள் செம்மீன் அப்படிங்கிற நூலை மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்கிறாரு பசுவையா அவர்கள் அப்புறம் தோட்டியின் மகன் இந்த நூலையும் தகலி சுந்தரம் பிள்ளை எழுதியது தான் இதையும் மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்காரு பசுவையா அவர்கள் அப்புறம் தொலைவில் இருக்கும் கவிதைகள் அப்படிங்கிற நூலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு எழுதியிருக்காரு பசுவையா அவர்களுடைய வேறு நூல்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா கோயில் காலையும் உழவு மாடும் கோயில் காலையும் உழவு மாடும் கிடாரி அக்கறை சீமையில் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதை டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதை ஜே ஜே சில குறிப்புகள் பல்லக்கு தூக்கிகள் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் பல்லக்கு தூக்கிகள் முதலும் முடிவும் முட்டைக்காரி நடுநிசி நாய்கள் தோட்டியின் மகன் பொறுக்கி வர்க்கம் யாரோ ஒருவனுக்காக தோட்டியின் மகன் பொறுக்கி வருக்கம் யாரோ ஒருவனுக்காக தண்ணீர் செம்மீன் நூத்தி ஏழு கவிதைகள் வாழும் கணங்கள் காற்றில் கரைந்த பேராசை தண்ணீர் செம்மீன் நூத்தி ஏழு கவிதைகள் வாழும் கணங்கள் காற்றில் கரைந்த பேராசை இதெல்லாம் பசுவையா அவர்களுடைய நூல்கள் இப்ப இந்த நூல்கள் எல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஷார்ட்கட் மூலமாக இப்ப கோயில் காலையும் உழவு மாடும் இருக்கு கோயில் காலை அந்த காலை உழவு மாடு கிடாரி இது மூன்றும் அக்கறை சீமையில மேய்ந்துகிட்டு இருக்கு கோயில் காலை உழவு மாடு கிடாரி இது மூன்றும் அக்கறை சீமையில ஒரு புளிய மரத்தின் அடியில மேய்ந்து கொண்டு இருக்கு அந்த புளிய மரத்தின் அடியில குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க எதற்காக உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா பல்லக்கு தூக்கு பாக்குறதற்காண்டி அந்த இடத்துக்கு வந்து பல்லக்கு தூக்கு வருமா அதை பார்க்குறதற்காக இந்த குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த புளிய மரத்தின் அடியில் அக்கறை சீமையில் இருக்கிற புளிய மரத்து அடியில் உட்கார்ந்துருக்காங்க உட்கார்ந்துருக்கும் போது இந்த பல்லக்கு தூக்கு வர டைம் ஆகிறதுனால அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதையை சொல்லிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க பல்லக்கு தூக்கை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதையை சொல்லிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க என்னென்னா கோயில் காலை உழவு மாடு கிடாரி இது மூன்றும் அக்கறை சீமையில் ஒரு புளிய மரத்தின் அடியில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கு அந்த புளிய மரத்து அடியிலேயே வந்து குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பல்லக்கு தூக்கு பார்க்குறதுக்காக டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதையை சொல்லிக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஜே ஜே அப்படிங்கிற சத்தத்தோடு பல்லக்கு தூக்கின் முதலும் முடிவிலையும் அந்த சத்தத்தோடு பல்லக்கு தூக்கு வருது ஜே ஜே சில குறிப்புகள் முதலும் முடிவும் கோயில் காலையும் உழவு மாடும் கிடாரி அக்கறை சீமையில் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதை ஜே ஜே சில குறிப்புகள் பல்லக்கு தூக்கிகள் முதலும் முடிவும் இப்படி பல்லக்கு தூக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் போது பல்லக்கு தூக்கின் முதலிலும் முடிவிலும் ஜே ஜே அப்படிங்கிற சத்தத்தோடு பல்லக்கு தூக்கு வரும்போது ஒரு முட்டை விற்கிறவங்க அதாவது ஒரு பெண்மணி முட்டை விற்கிற பெண்மணி அதே முட்டைக்காரி வந்து அதனுடைய எதிரில் வந்துடுறாங்க பல்லக்கு தூக்கில் எதிரில் வந்துடுறாங்க முட்டைக்காரி அவங்க ஏன் அப்படி எதிரில் வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நடுநிசி நாய்கள் வந்து அவங்கள துரத்துச்சான் நடுநிசி நாய்கள் அவங்கள துரத்துறதுனால அவங்க வந்து இந்த பல்லக்கு தூக்குக்கு எதிரில் வந்துடுறாங்க அப்போது இந்த நடுநிசி நாய்களை அந்த பல்லக்கு தூக்கிக்கிட்டு வந்த அவருடைய மகன் அந்த முட்டைக்காரியுடைய மகன் வந்து ஒரு தோட்டி வச்சுருக்காரு அதால் அந்த நாயை விரட்டுறாரு அதான் தோட்டியின் மகன் முட்டைக்காரியுடைய மகன் வந்து தோட்டியை வச்சு அந்த நாயெல்லாம் விரட்டிடுறாரு தோட்டியின் மகன் பொறுக்கி வருக்கத்தை சேர்ந்த அந்த நாயை விரட்டுறாரு அதை பொறுக்கி வருக்கம் பொறுக்கி வறுக்க நாய்களை வந்து முட்டைக்காரியின் மகன் தோட்டியை வச்சு விரட்டுறாரு முத் முட்டைக்காரி நடுநிசி நாய்கள் தோட்டியின் மகன் பொறுக்கி வறுக்கம் ஸோ இப்படி விரட்டினதும் முட்டைக்காரி அவங்க வந்து ஓடி வந்ததுனால அவங்களுக்கு களைப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த யாரோ ஒருவர் வந்து அவங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்குறாங்க அதான் யாரோ ஒருவனுக்காக யாரோ ஒருவனுக்காக 
யாரோ ஒருவர் வந்து தண்ணீர் கொடுக்குறாங்க யாரோ ஒருவனுக்காக தண்ணீர் ஸோ தண்ணீர் குடித்ததும் அவங்க வந்து ஐயோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பல்லக்கு தூக்குக்கு முன்னாடி முட்டையை கொண்டுட்டு வந்துட்டேனே இது வந்து எனக்கு பாவமாச்சே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தப்படுறாங்க இந்த முட்டைக்காரி அப்போ வந்து அந்த கூட்டத்தில் இருந்த எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த செம்மி நிறைந்த இந்த குளத்தில் நூற்றி ஏழு முறை முங்கி குளிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய பாவம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செம்மி நூற்றி ஏழு கவிதைகள் இப்போ அந்த முட்டைக்காரி அவங்க அந்த பெண்மணி வந்து அதை கேட்டுட்டு அதில் நூற்றி ஏழு முறை முங்கி குளிக்கிறாங்க அந்த முங்கி குளிக்கிற கணங்களில் அந்த தருணத்தில் அதாவது அந்த அதில் முங்கி குளிக்கிற அந்த கணங்களில் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயோ இன்றைக்கி நம்ம முட்டை விற்காமல் போயிருச்சு நம்ம காலையில் கண்ட கணவெல்லாம் காற்றில் கரைந்த பேராசையாக போயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதான் நூற்றி ஏழு கவிதைகள் வாழும் கணங்கள் அந்த வாழும் முங்கி குளிக்கிற கணங்களில் முட்டையை விற்காமல் போயிட்டமே அந்த ஆசை வந்து காற்றில் கரைந்த பேராசையாக போயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க காற்றில் கரைந்த பேராசை என்னெல்லாம் என்ன நூல்கள்லாம் பார்த்தோம்னா பசுவையாவுடைய என்ன நூல்கள்லாம் பார்த்தோம்னா கோயில் காலையும் உழவு மாடும் கிடாரி அக்கறை சீமையில் ஒரு புளிய மரத்தின் க கதை பெ குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் டால்ஸ்டாய் தாத்தாவின் கதை பல்லக்கு தூக்கிகள் முதலும் முடிவும் ஜே ஜே சில குறிப்புகள் முட்டைக்காரி நடுநிசி நாய்கள் பொறுக்கி வர்க்கம் பொறுக்கி வர்க்கம் நடுநிசி நாய்கள் தோட்டியின் மகன் யாரோ ஒருவனுக்காக தண்ணீர் செம்மீன் நூற்றி ஏழு கவிதைகள் வாழும் கணங்கள் காற்றில் கரைந்த பேராசை இதுதான் பசுவையா அவர்களுடைய நூல்கள் மற்றும் நூல்களுடைய ஷார்ட்கட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்